మిత్రులకు నమస్కారం అండి ఇక్కడ చూడండి మూడు రకాల మిరపకాయలు కనపడుతున్నాయి ఈ మూడు రకాల మిరపకాయలు కనపడుతున్నాయి వీటిని తయారు చేసుకునే పద్ధతి ఏంటో మనం చెప్తాం ఇవి మామూలు పచ్చిమిరపకాయలు అండి పచ్చిమిరపకాయల్ని మనము చల్ల మిరపకాయలు మజ్జిగ మిరపకాయలు ఊరిన మిరపకాయలు కారం మిరపకాయలు అని రకరకాల పేర్లతో ఇలా తయారు చేసుకుంటాం ఇవి ఎలా తయారు చేయాలో చెప్తాను వీటిని వే నూనెలో ఫ్రై చేస్తే ఇలా అవుతాయి ఇప్పుడు మనం ఈ మిరపకాయల్ని ఈజీగా ఒక కత్తితో ఇలా ఘాటు పెట్టుకోండి కొంచెం ఎక్కువ అవసరం లేదు కొద్దిగా ఘాటు పెట్టుకోండి అన్నిటికీ ఈ మిరపకాయలన్నీ ఇలాగా కొంచెం కట్ చేయండి చీలిక మొత్తం ఇలా ఓపెన్ చేయొద్దండి ఇలా చేసేసి వీటిని అన్నిటిని తయారు చేసి చిక్కటి మజ్జిగ తీసుకోండి చిక్కటి మజ్జిగ బాగా చిక్కగా ఉన్న మజ్జిగ తీసుకొని ఇవి ఇందులో కలపాలి ఇందులో కేసేయాలి దీంట్లో ఒక రెండు స్పూన్లు మిరపకాయలు మనం ఎన్ని తీసుకుంటామో మిరపకాయలు పావు కిలో తీసుకుంటే ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఈ ఉప్పు వేయాలి ఇందులో ఉప్పు వేసేసాం ఉప్పు వేసి కలిపేసాము ఈ మిరపకాయల్ని ఇందులో పడేయాలి ఇందులో వేసేయాలి ఈ ఘాటు పెట్టిన మిరపకాయలన్నీ ఇందులో వేసేసాము వేసిన తర్వాత వీటిని మనము ఒక రోజు ఉంచి పక్క రోజు ఇందులో నీళ్ళలోంచి ఈ మజ్జిగలోంచి తీసి ఎండబెట్టాలి మళ్ళా ఈవినింగ్ ఈ మిరపకాయలు తీసుకొచ్చి ఈ మజ్జిగలో వేయాలి మళ్ళా నెక్స్ట్ డే ఈ మజ్జిగని పీల్చుకుంటుంది మజ్జిగ ఉప్పుని పీల్చుకుంటుంది ఇలాగా ఈ మజ్జిగ అంతా అయిపోయే వరకు ఒక ఐదారు రోజుల లోపల అయిపోతాయి మజ్జిగ మజ్జిగన్నీ డ్రై అయిపోతాయి రోజు పగలు ఎండలో పెట్టడం రాత్రి మజ్జిగలో వేయడం రాత్రి మజ్జిగలో వేయాలి పొద్దున పూట ఎండలో పెట్టాలి అలా ఎండ పెడితే ఇలా తయారైపోతాయి ఒక వారం రోజుల్లో మనకి చల్ల మిరపకాయలు లేకపోతే ఊరిన మిరపకాయలు కారం మిరపకాయలు ఉప్పు మిరపకాయలు ఇలాగ రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు దీనికి ఉప్పు పడుతుంది ఈ మజ్జిగలో ఉన్న పులుపు పట్టుకుంటుంది కారం తగ్గిపోతుంది అప్పుడు దీన్ని మనకు ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు ఇవి మెత్తగా ఉంటాయండి ఇవి కరకరా ఉండవు ఎండలో పెట్టిన ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఇలా ఉంటాయి దీన్ని మనం ప్యాకెట్లో డబ్బాలో వేసుకుని జాగ్రత్త పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత నూనెలో మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వేయిస్తే ఇగో చూడండి ఇలాగా బాగా క్రిస్పీగా తయారవుతాయి అట్లే తింటారు ఇది పెరుగన్నలో తినొచ్చు తర్వాత పప్పులో తినొచ్చు సాంబార్లో తినొచ్చు రకరకాలుగా మనము ఈ మిరపకాయల్ని వాడుకుంటూ ఉంటాం మనకి చాలా మందికి తెలుసు మనం హోటల్కి పోయినా కూడా ఈ ఒక రెండు మిరపకాయల్ని మనకు పెరుగన్నం ఆర్డర్ చేస్తే అందులో కర్డ్ రైస్ ఆర్డర్ చేస్తే ఇస్తారు ఇలా ఫంక్షన్స్లో అన్ని చోట్ల ఇది పెట్టింటారు మనం ఇంట్లోనే చాలా శుభ్రంగా ఈ మిరపకాయల్ని ఇలాగా కట్ చేసి ఈ పెరుగులో మజ్జిగలోకి వేసేసి ఉప్పు వేసి రోజు పగలు ఎండలో పెట్టాలి కొంచెం బాగా ఎండ ఇప్పుడు ఎండకాలం మొదలైంది శుభ్రంగా మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు వంద గ్రాములు చాలా డబ్బు తీసుకుంటారు మనం పావు కేజీ తయారు చేసుకుంటే దగ్గర రెండు నెలల వరకు మూడు నెలల వరకు వాడుకోవచ్చు ఈ ఎండకాలంలో ఇలా తప్పక ప్రయత్నం చేయండి మీకు మంచి టేస్టీగా ఉండే ఉప్పు మిరపకాయలు రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు నెల్లూరు జిల్లాలో అయితే ఊరిన మిరపకాయలు అంటారు ఇంకా కొన్ని చోట్ల కారం మిరపకాయలు అంటారు చల్ల మిరపకాయలు అంటారు మజ్జిగలో నానపెట్టి తీస్తుంటాం కాబట్టి చల్ల మిరపకాయలు అంటారు ప్రతిరోజు చేయాల్సింది ఒకటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను మిరపకాయలని మజ్జిగలో వేయండి తెల్లవారి ఆ మజ్జిగలోంచి మిరపకాయలు ఉడగట్టి తీసేసి ఎండలో పెట్టండి మళ్ళా రాత్రి సాయంత్రం అయిన తర్వాత మళ్ళా మజ్జిగలో వేయండి నెక్స్ట్ డే ఎండలో పెట్టండి ఇట్లా వారం రోజులు చేస్తే ఈ మజ్జిగ మొత్తం అయిపోతాయి అయిపోయి మిరపకాయలు ఇలాగ తయారవుతాయి దీన్ని మనకు అవసరమైనప్పుడు ఎన్ని మిరపకాయలు కావాలంటే అన్ని మిరపకాయలు ఇలా వేయించుకొని పప్పులో మజ్జిగన్నంలో సాంబార్లో దేంట్లో అయినా తినొచ్చు అందరికీ ధన్యవాదాలు తప్పక ట్రై చేయండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దండి హ్యాపీగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ వెరీ మచ్